Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Eu espero que você tenha começado a semana com muito bom humor. No mesmo bom humor que o Mano Menezes estava ontem, com mesmo o Corinthians tomando ali uma sabugada do Red Bull Bragantino, ele estava todo bem-humorado, a câmera focou bem ali, ó, na fisionomia dele, dando um sorriso. O seu time perdia e fazia uma péssima partida, né? Deus nos livre de técnicos como esses, né? Pelo amor de Deus, isso a gente não deseja para ninguém. Embora o Corinthians seja um time rival, eu realmente acho que é um grande absurdo tudo que acontece nos bastidores, como se acentuou essa desconstrução de uma equipe que, sinceramente, né, quando a gente olha do ponto de vista torcedor, do potencial que o time tem, venceu o último Mundial, tinha muitas chances ali de hoje ser um dos maiores times do Brasil aí, os caras acabaram perdendo isso em virtude de uma má gestão. E além disso, o técnico deles aparece ali sorrindo, bem-humorado, enquanto o time faz uma exibição péssima. Para ser sincero com vocês, eu torci pela vitória do Corinthians. A vitória do Corinthians era muito favorável para o Palmeiras. Porém, poucos minutos eu pude ter ali o desprazer do que o Corinthians não passa. E olha, eu fiquei com dó. Porque é triste. Bastante coisas aqui para comentar né, a respeito desse jogo. Na minha opinião, um jogo muito esperado, esse de quarta-feira, que é entre Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã. Um jogo recheado de elementos. E eu convido você também a apoiar aí, ó. Deixa o seu like, coloca o seu comentário. Sempre falo, né? Que o seu comentário ele é uma extensão desse vídeo. E também, mano, peço o seu apoio lá com os nossos amigos e os nossos parceiros da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. Então, tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Essa plataforma, mano, você tem uma inteligência artificial que vai melhorar a sua probabilidade de acerto e de ganho nos números ali sorteados. Então, ele puxa o histórico dos números que foram mais sorteados e ele entrega de forma personalizada para que você escolha. Então, é uma plataforma muito intuitiva. Além disso, qualquer dúvida que você tiver tem o suporte técnico que você pode entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas lá com os meninos. E tem também o nosso cupom. Eu vou deixar link e cupom aí na descrição, que é o cupom Opina Tribo. Você vai receber 10% de desconto quando você conhecer essa plataforma, para você conhecer essa plataforma. E eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Agradeço a todo mundo que apoia a nossa iniciativa, que já utilizou o cupom. E muito obrigado mesmo, mano, de coração, beleza? E lembrando, meus amigos, que hoje tem Vasco e Botafogo. E olha só, o Vasco hoje vai ter a maior torcida do Brasil, mano. Porque os flamenguistas vão estar torcendo para o Vasco. Os gremistas vão estar torcendo para o Vasco. Os palmeirenses também vão estar torcendo para o Vasco. E os torcedores do Braga também vão estar torcendo para o Vasco. Então tem muita gente hoje torcendo para o Vasco. Vamos começar uma segundinha de maneira até legal, bacana, né? Tem um joguinho assim importante, um joguinho decisivo numa segunda-feira. Segunda-feira geralmente é aquele dia preguiçoso, mas com um joguinho desse motivador ali de, de seguir essa segundona brava aí. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho a respeito ali da, das repercussões que nós temos aqui sobre o jogo Flamengo e Palmeiras. Tite falou a respeito do jogo, o Bruno Espindo também apareceu. É, além disso, tem também uma cutucada ali do Abel Ferreira na Leila Pereira. Para quem não sabe, a Leila Pereira ela comprou uma concessão de 35 anos da Arena Barueri e durante a coletiva após o jogo do Palmeiras, o Abel ele deixou muito claro que ele não gosta de jogar na Arena Barueri. Para vocês terem uma ideia, o Abel ele já elogiou o Morumbi. E dessa vez, publicamente, ele fala assim abertamente para todo mundo que ele não gosta de jogar na Arena Barueri, que é um estádio que não lota, que a estrutura não é legal, que ele não se sente em casa. Então ele deixou muito claro a insatisfação dele. E obviamente que... Para a Leila, a compra da Arena Barueri, essa concessão da Arena Barueri, foi de, de caráter extremamente empreendedor, visando ó, lucro, porque ela enxergava que com essa manobra ela poderia angariar jogos do Palmeiras, mas também de outros rivais, como o Santos, que vai começar a reforma na Vila Belmiro, e até mesmo o Morumbi, que, ao contrário do que os torcedores dizem, também aluga estádio. Só que ela, ó... 
gente até comentou sobre isso em algum vídeo e agora o Abel foi lá e terminou de fechar a conta aí, né? Fechou a conta e passou a régua, sendo sincerão e falando que não gosta da Arena Barueri. E o Tite, ele comentou ontem na coletiva dele sobre esse jogo Flamengo e Palmeiras e ele fez um pedido, olha aqui, ó, abre aspas, nós queremos contar com todo mundo, o objetivo é a classificação direta para a Libertadores. Esse é o objetivo traçado e o objetivo passado pela diretoria a mim. Esse é um pedido que faço para o torcedor. Torcedor, tudo que a gente quer é dividir a alegria, mas entenda que precisará ajudar, pois o time vai oscilar. Fecha aspas. Então ele fez essa declaração ontem. Eu acho assim que o Tite ele é muito sincero e tem uma hombridade muito grande quando ele chega no torcedor e conversa com o torcedor dessa maneira. Eu admiro muito técnicos, gestores que chegam e falam isso pro torcedor. Porque assim, cara, sempre as pessoas tentam iludibriar o torcedor. Sempre vem com aquele discurso pronto, sempre vem com aquele discurso roteirizado, em palavras bonitas, e assim, fala, 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 e não fala nada. Agora aqui não. A mensagem que o Tite passa é uma mensagem clara e direta de que ele quer a presença do torcedor no estádio, e principalmente que o objetivo é Libertadores e que o time vai oscilar. Então ele deixa muito claro isso para o seu torcedor, ele joga realmente, coloca as cartas na mesa e eu acho isso muito bom. Eu acho que isso é uma atitude que falta principalmente a gestores, diretores no futebol brasileiro hoje. Porque, por exemplo, já puxando o gancho aqui, o Bruno Spindel ontem deu uma declaração. E aí eu vi até alguns flamenguistas questionando isso. Por, por que, que o Bruno Spindel apareceu agora na vitória e não apareceu nos jogos que o Flamengo foi desfavorecido pela arbitragem e, consequentemente, acabou tendo um resultado prejudicado? Por quê? Porque é muito mais fácil, pessoal, aparecer nas vitórias. É igual a Leila. O Palmeiras desclassificou da Libertadores, ela desapareceu. Não apareceu Leila, não apareceu Cícero Souza, não apareceu ninguém. Agora, o Palmeiras venceu ali da, da virada do 5x0 do São Paulo? Opa! Quem que apareceu? A Leila. Então, o grande problema dos gestores, dos diretores brasileiros, é que eles não têm a hombridade, ó, oh, de dar cara a tapa. Eles jogam os técnicos e os jogadores aos leões e ficam de trás ali, ó, oh, só observando ali, ó, entre o feixezinho para ver o que está acontecendo. E agora o Bruno Spindel aparece. E na minha opinião é muita cara de pau, muita cara de pau, ele aparecer agora justamente uma vitória. Ainda mais para comentar jogos anteriores que o Flamengo foi desfavorecido pela arbitragem. Ué, por que, que ele não apareceu antes então? Então na minha opinião é uma atitude oportunista. Eu até concordo com o que ele falou aqui, ó, porque ele falou o seguinte, vamos lá. Vou falar aqui para vocês o que, que ele falou a, a priori. Abre aspas. Primeiramente, quero deixar claro que a gente aliou com o treinador que nesse sistema sobre arbitragem, a direção é que sempre vai se colocar. O treinador cobra dos atletas que a gente sempre termine os jogos com 11 em campo, que se cumpra a regra e todas as questões disciplinares. Mas o clube está estarrecido e muito assustado com o que vem acontecendo ao longo do campeonato na arbitragem. Mais especificamente em relação a Falta de critério, erros sistemáticos e escalas de arbitragem. Fecha aspas. Eu concordo com ele nesse ponto. Eu realmente sempre falo aqui. Eu nunca vou passar pano para a CBF e para a arbitragem brasileira. Nós temos falta de critério, não tem padrão. Não tem padrão técnico de arbitragem. Erros protocolares, ou seja, né, erros sistemáticos que acontecem. E também as escalas de arbitragem. O árbitro vai lá faz uma cagada e ele ainda recebe de presente, de bandeja, uma final de competição para ele apitar. Nesse ponto, eu concordo com o Bruno Spindel. Agora, eu não concordo com o Bruno Spindel em relação a uma situação, porque, olha só, ele estende o discurso dele para falar sobre o jogo de Palmeiras e Atlético Paranaense. Olha isso. Ontem à noite você tem uma cotovelada com o um braço acima do ombro. O VAR sequer chamou. Podia decidir o jogo num campeonato que está sendo decidido nos mínimos detalhes por vagas de Libertadores. E poderia tirar o jogador da rodada de quarta-feira. Fecha aspas. Ele está falando em relação ao lance do Hendrick. Agora, por que, que ele puxa a pauta de um jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense para falar e criticar a arbitragem? Eu acho o seguinte. O Atlético Paranaense tem gestores. 
o Atlético Paranaense tem diretores. Se eles se sentiram lesados em relação ao jogo, as tomadas de decisões da arbitragem, eles que venham e façam uma nota e manifestem isso. Agora, o Bruno Spindel puxar essa pauta de um jogo que nem foi do Flamengo, na minha opinião, é oportunismo. É oportunismo. Eu vi alguns torcedores flamenguistas, olha isso, mano. Eu vi alguns torcedores flamenguistas falando o seguinte. O Bruno Spindel já começou com as desculpas e com o mimimi dele para preparar o terreno para quarta-feira, de repente, o que ia acontecer. Eu vi alguns torcedores flamenguistas, juro para vocês, eu vi comentando isso. Porque é uma diretoria que só aparece no momento que ganha. É igual Palmeiras, é igual a Leila, é igual Cícero Souza. Eles só aparecem para tumultuar no momento que está ganhando. Quando perde, você sequer escuta a voz deles. Então, assim, eu concordo parcialmente com o Bruno Spindel aqui, que realmente a arbitragem brasileira tem que melhorar. Só que eu vejo nisso aqui um ato de oportunismo, porque ele fala a véspera, nas vésperas de um jogo extremamente importante. Ah, Neto, mas pô, ele tá exercendo o direito dele. Correto, ele tá exercendo, todo mundo tem direito de questionar, você tem direito de questionar qualquer coisa, né? Faz parte da liberdade de expressão. Mas então, questione jogos em que o Flamengo esteja envolvido. Por quê? Ele puxar uma pauta de Palmeiras e Atlético Paranaense, na minha opinião, não faz muito sentido ele utilizar esse exemplo. Beleza? Coloca nos comentários aí, mano, o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.